அனைவருக்கும் வணக்கம் சிலபஸ் டாபிக்கோட ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியல் பற்றியாக பார்த்துட்டு வரோம் போன பதிவினுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த பதிவு இந்த பதிவிற்கு உண்டான தகவல்கள் இதிலிருந்து திரட்டப்பட்டிருக்கு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி நாட் அ கேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் கீழ்கண்டவற்றில் எது பெரும்பாலும் சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ல ஆப்ஷன் ஏ சூரியனை பூமி சுற்றி வர்றது ஆப்ஷன் பி சர்க்குலர் ட்ராக்கில் பொம்மை ட்ரெயின் சுற்றி வர்றது ஆப்ஷன் சி ரேஸ் கார் ரவுண்ட் ஆனாவை சுற்றி வர்றது ஆப்ஷன் டி கிளாக்கோட ஹவர்ஸ் ஹேண்டு கடிகாரத்தினுடைய மணி நேரத்தை காட்டக்கூடிய முள்ளின் இயக்கம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கிளாக்கோட ஹவர் ஹேண்டு அண்ட் மினிட் ஹேண்டு வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்காது அதாவது கடிகாரத்தினுடைய நிமிட முள் மற்றும் மணி நேர காட்டக்கூடிய முள் வந்து சீரான ஒட்ட இயக்கத்தில் இருக்காது அதே கடிகாரத்தினுடைய நொடி முள் செகண்ட் ஹேண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரான ஒட்ட இயக்கத்தில் இருக்கும் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்சிஸ் மைய விலக்கு விசை ஒரு முதல்ல மைய நோக்கு விசை மைய விலக்கு விசைனா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்குவோம் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் மைய நோக்கு விசை அப்படிங்கிறது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து உள்ளே இழுக்கப்படுறது உதாரணத்துக்கு இந்த பையன் கயிற்றில் கல்லை கட்டி சுற்றிட்டு இருக்கும் பொழுது கயிறின் வழியாக அந்த கல்லானது மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுற காரணத்தினால அது வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்துட்டுருக்கு ஸோ சுழலும் அச்சிலிருந்து உள்நோக்கி இழுக்கப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசைங்கிறது சுழலும் மச்சிலிருந்து வெளி நோக்கி போகக்கூடியதுதான் மைய விளக்கு விசை சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் ஃபோர்ஸ் அதாவது மெய்நிகர் அல்லது போலியான ஒரு விசைன்னு சொல்லலாம் மைய அச்சிலிருந்து அந்த கல்லானது வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த கயிற்றின் மூலியமாக கட்டி சுற்றுறவு இருக்கு இருக்கும் பட் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இயக்கத்தில் நிலைமம் காரணமாக அந்த கல்லானது கயிறை விட்ட உடனே வெளியே போய் விழுந்துருது ஸோ சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கும் பொழுது இனர்ஷியா காரணமாக சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து விலகி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது இல்லை அதுதான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் மைய நோக்கு விசைக்கு உண்டான எடுத்துக்காட்டுகளை வந்து பார்த்துருவோம் ஈர்ப்பு விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் உராய்வு விசை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் காந்த விசை மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நிலை மின்னியல் விசை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தி ஃபோர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ரைவிங் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் இன் அ வாஷிங் மிஷின் இஸ் துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் ஆடையை உலர்த்த பயன்படும் விசை ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் மைய விளக்கு விசை வாஷிங் மிஷினில் உள்ள ஸ்பின்னர் ஆர் ட்ரையரோட மூடியை வந்து திறந்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு ட்ரம் இருக்கும் அந்த ட்ரம்குள்ளே நிறைய ஓட்டைகள் வந்து இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஈர துணியை போட்டு அதோட மூடியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் பின்னாடி ஸ்பின்னர் டைம் வந்து செட் பண்ணிடுங்க செட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் மைய விளக்கு விசையின் காரணமாக அந்த ஈர துணி வந்து அந்த ட்ரம்மை விட்டு வெளியேற பார்க்கும் பட் க்ளோஸ்டு என்வரான்மெண்ட்டுங்கிறங்காட்டி அந்த ட்ரம்முக்குள் இருக்க ஹோல்ஸ் வழியாக அந்த துணியில் இருக்கக்கூடிய நீர் தான் வெளியேறுமே தவிர அந்த துணி வந்து வெளியேறாது ட்ரையருக்குள்ளே அந்த ஈர துணிக்கு நான் க்ளோஸ்டு என்வரான்மெண்ட்டுன்னு சொன்னேன் அதே ஓப்பன் என்விரான்மெண்ட்டாக இருந்தால் இந்த பையன் கயிற்றில் கல்லை கட்டி சுற்றிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அந்த பையன் கயிற்றை விட்டுட்டான்னா மைய விளக்கு விசையின் காரணமாக அந்த கல் வெளியே போய் விழுந்துடும் உங்களுக்கு தெரியுமா குடை ராட்டினம் மேரிகோ ரவுண்டில் போகும்போது மைய அச்சிலிருந்து விலகி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் உண்டாகும் பால்லிருந்து பாலாடை மற்றும் வெண்ணெய் க்ரீம் அண்ட் ஸ்கிம்மிடு மில்க் ஆர் பட்டரை பிரிச்செடுக்கிறக்காக க்ரீம் செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயுமே வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் தான் பேசிஸாக இருக்குது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் டைப் கொஸ்டின் வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆர் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சரியான அல்லது தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது தி மோஷன் ஆஃப் அ சிட்டி பஸ் இன் அ ஹெவி டிராஃபிக் ரோடு இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நகரத்தின் நெருக்கடி மிகுந்த கடுமையான போக்குவரத்திற்கு இடையே செல்லும் ஒரு பேருந்தின் இயக்கம் சீரான இயக்கத்திற்கு ஒரு உதாரணம் இது வந்து தவறான கூற்று ஏன்னா டிராஃபிக்கில் அடிக்கடி பிரேக் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பஸ்ஸோட ஸ்பீடு வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஸோ பஸ்ஸோட ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து தவறான கூற்று அசேஷன் ரீசன் ரெண்டில் எது சரி தப்புங்கிறத வந்து சொல்லுங்கள் அசேஷன் த ஸ்பீடோமீட்டர் ஆஃப் அ கார் ஆர் மோட்டார் சைக்கிள் மெசஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் இட் மகிழுந்து அல்லது மோட்டார் சைக்கிளில் உள்ள வேகமானி அதன் சராசரி வேகத்தை அளவிடுகிறது அசேஷன் கூற்று வந்து தவறானது இதை உங்களுக்கு தெரியுமால கொடுத்துருக்காங்க வேகமானி ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு உடனடி திசை வேகத்தை தான் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும்
காரணம் மொத்த தூரத்தை நேரத்தால் வகுத்தால் அது சராசரி திசை வேகத்துக்கு சமம் இது வந்து சரியான கூற்று அந்த கார் வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர்னு அந்த மூமெண்ட்டில் அந்த கார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுங்கிறத ஸ்பீடோமீட்டரில் காமிக்கும் அதனால் அந்த கார் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வேணால் போயிருக்கலாம் அந்த எண்ட் ஆஃப் ஒன் ஹவர் அது செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஸோ காரணம் வந்து சரி கூற்று வந்து தவறு In which of the following sport, the turning effect of force used? Visayan Sularchi Vilaivu, Keelkanum, Yandh Vilaiyatil Pahyan Padikiradu? Answer, Option C, Cycling, Cycle Pandayam. Valadu Muttum, Yedadu Kalin Mulima, Pedal Pandradu Nala, Palchakaram Sutra Pattu, Chain Mulima, Wheel Vandu Rotation Movement Kullagudu. Parchakarangal, Gears, Thiruppu Chakaram, Steering Wheel, Yetra Palagai, Seesaw Play. In the moon kulla, Otrima Yenna. இது மூணுமே ஒன்னோட பயன்பாடுகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகள்னு சொல்லலாம் இது மூணுமே எதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது மூணுமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க்கோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த மூணில் உள்ள ஒற்றுமை என்னென்னா இந்த மூணுலேயுமே அதனுடைய விளிம்புகளில் விசையானது செலுத்தப்படும் பொழுது மையம் மற்றும் மைய அச்சை சுற்றி ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து உருவாகுது அதாவது எட்ஜஸில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் பொழுது அதோட ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸில் வந்து டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆர் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து உண்டாகுது அதுதான் டார்க் விசையின் திருப்பு திறன் லாஸ்ட் த்ரீயை போலவே இந்த த்ரீ வந்து எதோட எக்ஸாம்பிள்ஸுங்கிறத சொல்லுங்க இந்த மூணுமே வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பிள் இரட்டையின் திருப்பு திறனுடைய எடுத்துக்காட்டுகள்னு சொல்லலாம் நீர்குழாய் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் ஸ்க்ரூ பம்பரத்தின் சுழற்சி ஸ்பின்னிங் ஆஃப் அ டாப் இந்த மூணுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அதோட எக்ஸஸில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதனால் அதோட பாடி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது இரண்டு சமமான மற்றும் எதிர் எதிர் திசையில் செயல்படும் விசைகள் அந்த பொருளை சுழற்சிக்கு உண்டாகுது அதுதான் இரட்டையின் சுழற்சி திறன் வென் அ பாடி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் அ பாடி ஆஃப்டர் டூ செகண்ட் இஸ் டேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து புறப்படுகிறது இரண்டு வினாடிக்கு பிறகு அதன் முழுக்கம் இடப்பெயர்ச்சியை விட டேஸ் ஆக இருக்கும் இந்த கொஷினோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஹாஃப் இனிஷியலாக அந்த பொருளோட வேகம் வந்து ஜீரோ ஏன்னா அது வந்து ஓய்வு நிலை ரெஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பொருள் ரெண்டு செகண்டில் பத்து மீட்டர் கடந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அதோட வெலாசிட்டி வி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக்சலரேஷனுங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் ஸோ வெலாசிட்டி வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ வந்து கிடைக்கிது அது வந்து டென்னுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவோட பாதி மடங்கு குறைவாக இருக்குது இப்படி நீங்களாக ஒரு வேல்யூவை அசியூம் பண்ணியுமே வந்து இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்கள் ட்ரக் ஆஃப் வார் கயிறெழுக்கும் போட்டியில் எதிர் எதிர் திசைகளில் செயல்படும் ஒத்த இணை விசைகள் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நெம்புகோலில் பயன்படுத்தப்படும் விசை அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் சமமற்ற இணை விசைகள் ஒரே திசையில் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பொருளை தள்ளிட்டு போகிறது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எந்த ஃபோர்ஸ்லேருந்து தற்காத்து கொள்வதற்காக வாகனங்களில் உள்ள சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டமில் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் சாக் அப்சார்பர்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க கிரிக்கெட்டில் விக்கெட் கீப்பர் ஆர் ஃபீல்டர் பறந்து வரக்கூடிய பாலை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கையை லைட்டாக பின்னாடி கொண்டு போகிறாங்கன்னு தெரியுமா அவர் தன்னோட கையை பின்னாடி கொண்டு போகிறது மூலியமாக அந்த ஹிட்டிங் டைமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு மோதக்கூடிய கால நேரத்தை வந்து அதிகரிக்கிறாரு அதனால் அவர் கையில் உருவாகக்கூடிய வழியானது குறைவாக இருக்குது அதே போல் சீரான வேகத்தில் ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய மேடு பள்ளங்களில் இறங்கி ஏறும் பொழுது குறைவான நேரத்தில் அதிகப்படியான கனத்தாக்கு விசை அந்த வாகனத்தை தாக்கும் அதனால் அந்த வெஹிக்கிளோட பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகலாம் அதனால் சாக் அப்சார்பர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃபிட் அப் பண்ணால் அதற்குன்னு ஒரு மூமெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதன் மூலியமாக அந்த வெஹிக்கிள் கனத்தாக்கு விசையிலேருந்து தப்பிக்குது இதுவுமே வந்து ஒரு ஹியூஜ் சிலபஸ் டாபிக் தான் இதோட இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த பதிவில் வந்து பார்ப்போம் தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் நன்றி